हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे वो कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है वो कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को कवर करते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है वो किसी काम के नहीं है वो किसी भी एरिया में माइग्रेट कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं वो वो नहीं जानते कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज क्या है इसलिए उनकी कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एफर्ट्स किए जाए उन्हीं इंटरनेशनल लेवल के एफर्ट्स का जो नतीजा है वो क्या नतीजा है वो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हुई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं चलो आज इनको डिस्कस करते हैं उसमें जो सबसे पहला आ, 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 आ जाते हैं वो डिफिनीशन ऑफ दीज एग्रीमेंट्स की ये एग्रीमेंट्स क्या है या ये ट्रीटीज कौन से हैं तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स अच्छा इनको एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए नहीं होती उसमें इन्वायरमेंटल इशूज भी आ जाते हैं साथ साथ और समाइम एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं इज अ टाइप ऑफ ट्रीटी बाइंडिंग इन इंटरनेशनल लॉ यानी ये ऐसी ट्रीटी होती है ऐसी एग्रीमेंट होती है जो कि बाइंड करते हैं इंटरनेशनल कानून के मुताबिक मुल्कों को कौमों को बाइंड करते हैं अलाउिंग दिम टू रीच एन एनवायरमेंटल गोल यानी जो इन्वायरमेंटल मकासद होता है जो मकसद होता है उनको अचीव करने के लिए कौमों को बाइंड करते हैं यानी पाबंद करते हैं कि वो इन कवानी की हिफाजत कर ले टी टी जो है वो आमतौर पर जब इंटरनेशनल लेवल पर मुल्कों के दरमियान जो एग्रीमेंट होती है उसको हम ट्री टी कहते हैं तो ये जितनी भी वाइल्ड लाइफ या दूसरी हमारे पास एग्रीमेंट से उनको ज्यादा आमतौर पर हम ट्री टी कहते हैं क्योंकि ये मुल्कों के मुख्तलिफ वेरियस नेशंस के दरमियान है इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट यानी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के दरमियान इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है मुख्तलि गवर्नमेंट के दरमियान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है एक ऐसा एग्रीमेंट है इंटेंडेड एज लीगली बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि आप उसके पाबंद है आप वो काम करेंगे ये नहीं कि जस्ट आपने साइन किया आप उसके पाबंद है लीगली उसके पाबंद है कि आप करेंगे उसे विद ए प्राइमरी स्टेटेड पर्पज आप प्रिवेंटिंग आर मैनेजमेंट मैनेजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्स यानी आप लीगली बाइंड है बाइंड है क्या कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्स है उसके प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे उसकी जो कंजर्वेशन है उसके लिए काम करेंगे इन एग्रीमेंट आर ट्रीटी बिटवीन टू नेशन इज नोन एज बाइलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट जब दो मुल्कों के दरमियान होती है कोई ट्रीटी कोई एग्रीमेंट तो उसको हम बाइलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं क्योंकि वो दो मुल्कों के दरमियान होती है और अगर ये इफ द एग्रीमेंट या ट्रीटी इज मेड अमंग थ्री और मोर नेशन इट इज इट इज कॉल्ड मल्टी लेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट यानी मी इसको कहते हैं मल्टी लेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट अगर दो या दो तीन या तीन से ज्यादा ममालिक के दरमियान है तो उसको हम मल्टी लेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट कहते हैं सच एग्रीमेंट्स आर ट्रीटी आई वुड आई वुड से आई वुड अगेन से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रीटी so such agreements are treaty primarily produced by the united nation united nation aapko pata hai ki aqwam e mutahida hai jo ki mukhtalif mulkon ka ek organization ek cover subject is atmospheric policies fresh water politics policies hazardous waste and substances substance policies the marine environment nature conservation policies noise pollution and न्यूक्लियर सेफ्टी यानी यूनाइटेड नेशन की जो मैंडेट है एनवायरनमेंट के हवाले से वो इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं एटमोस्फेरिक पॉलिसीज को कवर कर रहे हैं फ्रेश फ्रेश वाटर पॉलिसीज है हेजर्डस वेस्ट है सब्सटेंस पॉलिसीज है मेरीन इन्वायरमेंट है और नेचुरल कंजर्वेशन पॉलिसीज है नाइस पॉल्यूशन और न्यूक्लियर सेफ्टी जो इनके इसकी पॉलिसीज में शामिल है 
अच्छा फिर वो कौन कौन सी एग्रीमेंट से अब उस उन एक्चुअल एग्रीमेंट्स पे आ जाते हैं कि वो कौन कौन सी एग्रीमेंट से हमने पहली बात की ना कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो वो ये वो एग्रीमेंट से सबसे पहले उसमें सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये पहला एग्रीमेंट है फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फाना जिसको आमतौर पर साइट कहते हैं साइट्स ये इंडेंजर स्पीशीज के ट्रेड के हवाले से है फिर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज सी एम एस जिसको आमतौर में कहते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज फिर रामसर कन्वेंशन ऑन वेट लैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो है वो रेगुलेट करते हैं अब इनको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सी बी डी क्या है और साइट्स क्या है और इस तरह सी एम एस और रामसर कन्वेंशन कौन कौन से है किस तरह है तो एक एक उनको डिस्कस करें अच्छा Pakistan is a signatory of virtually all the major international agreement in this field. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna is a signatory. The Convention on Wetland of International Importance is a signatory of Pakistan. Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Flora and Fauna is a signatory of Pakistan. Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animal. ये भी एक कन्वेंशन है जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है. Pakistan is a member of World Conservation Union. आईसीएन जो पहले भी हमने बात की कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो ये भी एक इदारा है जिसका पाकिस्तान जो है वो मेंबर है यानी ये मेंबरशिप की बात कर रहे पाकिस्तान की मेंबरशिप की बात कर रहे इन इदारों की इन एडिशन पाकिस्तान ऑल्सो साइंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिजिडेरी रियो डिजिनेरियो एक मशहूर अर्थ समिट है 1992 में इसका हुआ था तो इसमें भी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने इसको साइन किया हुआ है इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है जिसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत सारे इशू जो है वो सामने आ गए थे अब सबसे पहले जो एग्रीमेंट से अब इन जिस तरह मैंने पहले बताया कि एग्रीमेंट्स की एक एक करके बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सी बी डी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नोन नर्म इन फॉर्मली बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन इज मल्टीलेटरल ट्रीटी अब ये क्या है ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है मल्टीलेटरल क्या है के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान है The Convention has three main goals. अब इनके गोल कौन कौन से हैं? The conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, यानी सबसे पहले biological diversity की बात, फिर उसकी sustainable use की बारे में बात करते हैं, फिर the fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. यानी इनसे जो benefits आ रहे biodiversity conservation की, इनकी equitable sharing जिनका जितना हिस्सा बनते हैं उनकी इक्विटेबल शेयरिंग की बात करते हैं तो ये इनकी बेसिक तीन जो है वो ऑब्जेक्टिव है गोल्स है इस सी बी डी के ए कॉन्फ्रेंस इन द अडोप्शन ऑफ एग्री टेक्सट ऑफ द कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड इन नेहरूबी की कंक्लूजन वेस्टल इन द नेहरूबी फाइनल एक्ट यानी ये उसकी हिस्ट्री की बात कर रहे कि ये कब हुआ था The convention text was opened for signature on June 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, the Rio Earth Summit. इसको Earth Summit मैंने पहले बता दी कि इसको Earth Summit भी कहते हैं 1992 में ये एक international level पे एक conference एक convention मनाते हुआ था जिसको Earth Summit भी कहा जाता है तो ये जो CBD वाला जो text था ये इनके सामने उस वक्त रखा गया By its closing date, on 4 June 1993, the convention has received 168 signatures. यानी 168 nations ने, countries ने इसको साइन किया हुआ था कि ये हम इसकी पाबंदी करेंगे. It entered into force on 29 December 1993. 
इफेक्टिवनेस की डेट बात कर रहे कि इस वक्त से इफेक्टिव हो गया है उसके बाद साइट है तो साइट जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है जो कि इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो क्या है कि जी उनकी ज्यादातर ट्रेड होती रहती है उनकी इलीगल ट्रेड जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक फॉर द पर्पज ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पज ऑफ अदर पर्पजेज ये ट्रेड हो जाती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक तो साइट एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फॉर एंड फ्लोरा यानी इसमें क्या हुआ था कि ये जो इंडेंजर स्पीशीज हैं उनकी जो ट्रेड है उस पर पाबंदी होनी चाहिए इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है इज ए मल्टी लेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल्स इट वॉज अडोप्टेड रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन अडोप्टेड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री एट ए मीटिंग ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन नेचुरल रिसोर्स जिस तरह पहले मैंने बात की द कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री एंड साइड ऑफ दिस डेट ये उनकी डेट की बात कर रहे अब इनके एम्स इनका मकसद क्या है इनका गोल क्या है Its aim is to ensure that international trade in specimen of wild animal and plant does not threaten the survival of the species in the wild, and its and it accord varying degree of protection to more than thirty-five thousand species of animals and plants. I have already been talking about the jin species ki illegal trade ho rahi hai among various nations among various countries. So this trade is कन्वेंशन या इस साइट का जो एग्रीमेंट था जो ट्रीटी था इसके जरिए इस इसको रेगुलेट किया गया द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अब ये दूसरा एग्रीमेंट है तीसरा एग्रीमेंट है द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल मैंने बता दिया कि जी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो जब माइग्रेट करते हैं तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नहीं होती वो नहीं जानते कि जी मैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा हूँ तो ये यहाँ से अफगानिस्तान शुरू हो रहा है या अफगानिस्तान से किसी और मुल्क ईरान जा रहा हूँ तो वहाँ से ईरान स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इनका अपना ही बिटेट है जिनके दरमियान ये माइग्रेट करते रहते हैं तो आ, किसी भी स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हुई जब दोनों ममालिक में जहाँ उनकी माइग्रेशन होती रहती है दोनों ममालिक में इनकी कंजर्वेशन के इकदाम न हो जाए तो ये जो कंजर्वेशन एंड माइग्रेटरी स्पीशीज थी इस पे जो कन्वेंशन था ये सिर्फ इस मकसद के लिए था कि मुख्तलिफ ममालिक जो है किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की कंजर्वेशन के इकदाम कर ले तो मोर कॉमनली एब्रीविएटेड टू जस्ट द कन्वेंशन एंड माइग्रेटरी स्पीशीज और द बोन कन्वेंशन इसको बोन कन्वेंशन भी कहते कन्वेंशन एंड माइग्रेटरी स्पीशीज कोप इज नोन एज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस कॉप किसको कहते कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यूनाइटेड नेशन की जो uh, जब मीटिंग होती है तो उसमें uh, जो इस मकसद के लिए कमेटी होती है वो वो जब मीटिंग करते तो उसको कहते कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एम्स टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल मेरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट दियर रेंज अब इसका मकसद क्या है इसका कि जी कंजर्वेशन करते टेरिस्ट्रियल की टेरिस्ट्रियल एनिमल्स की मेरीन एनिमल्स की और एवियन हवा वाली जो बर्ड्स वगैरह है माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू आउट दियर रेंज इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी द कन्वेंशन वॉज साइन इन 19 अच्छा ये बोन में 1979 द सेम इज द ओनली ग्लोबल एंड यू इन बेस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल इक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज थ्रू द रेंज ये वही बात दोबारा जो है वो कर रहा है फिर रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड एंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस The Ramsar Convention on Wetland of International Importance, especially as water pool habitat, water pool habitat, वो habitat जो कि water वाली है, जिसमें ये lakes, झील वगैरह आते हैं, is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetland. ये जो 
कन्वेंशन था ये सिर्फ उन एरियाज को कवर कर रहा था जो कि वेटलैंड है जो कि लेक्स है जिसमें ज्यादातर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स जिसको मुर्गाबिया वगैरह कहते हैं मुर्गाबिया वगैरह इसमें माइग्रेट करते हैं साइबीरिया से तो इनकी कंजर्वेशन के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन रामसर ईरान में एक जगह है वहाँ वेटलैंड है तो चूंकि ये कन्वेंशन वहां हो गया तो इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं इट इज नेम आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान वेयर द कन्वेंशन वॉज साइन इन नाइनटीन सेवेंटी वन ए वेटलैंड इज ए डिस्टिंग इको सिस्टम अब वेटलैंड की आपको डिफिनीशन बता रहा है कि जी इट इज ए डिस्टिंग इको सिस्टम दैट इज इनडेटेड बाय वाटर यानी उसमें हर वक्त वाटर होता है जिस तरह झील होता है आइदर परमानेंटली और सीजनली वेयर द ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस प्रिवेल द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश वेटलैंड फ्रॉम अदर लैंड फॉर्म और वाटर बॉडीज द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एडाप्टेड टू द यूनिक हाइड्रेट साइल यानी आप आसानी से अगर आप इसको आसान लिफाज में कह दें तो वेटलैंड वो जगह है जिसमें मुस्तकिल तौर पर या सीजनल जी है जो वो पानी होते हैं जिस तरह हमारे बड़े बड़े लेक से झील है जिस तरह की क्वाट में ठंडा जेम है आ, इस तरह मंचर झील है बड़ी बड़ी झील है जिसमें ये मुर्गाबिया वगैरह जो है वो सर्दियों के मौसम में साइबीरिया से आते हैं तो ये वो एग्रीमेंट से जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को जो है वो फोकस करते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को वर्ल्ड लेवल पे जो है वो फोकस करते हैं तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं थैंक्स एंड अल्लाह हाफि